Assalamu alaikum, hello and welcome to our channel Lekha Para Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes and today we will learn about the 11th part of sentence connectors. Today's class will be much more exciting for you because today we will learn how to mention different persons or different topics while we are talking or while we are in any kind of conversation. We might have to uh, talk to several persons and we might have to talk about several topics, right? So whenever we are talking about several topics, how can we signify a, a, any one of them or whenever we, want, uh, we are talking about two things, how can we give value to each and every one of them or any of the topics, we will learn about that. What, sh what kind of words should we pick to signify them, to give value to them and how can we mention the second person or the, or the second thing or the second one or any kind of any one of the uh, several persons or several things, we will learn about that because on this session at first um, at, at the first portion of this session from part one to part seven we only learn how to uh, talk uh, in a company way right we uh, we uh, from part one to part seven we talked about and we discussed different rules about um, how to talk with our superiors how to talk with our uh, colleagues or our uh, teachers some um, in a corporate way some formal uh, talking and some formal words or words on or speeches right so basically we don't have to talk a lot with our teacher we don't have to talk a lot with our colleagues or our superiors right so we uh, learned about it very well but we have to learn how to talk in a continuous way and uh, uh, no, while we're talking to our friends and family the home we have to talk a lot right when, whenever we are in our family at our home we have to talk with our parents our father and mother our brothers and sisters our relatives also our aunt uncle or our cousin sisters cousin brothers a lot of time a lot of talking right so how can we talk with them how can we basically put our wordings and our speeches in a relaxing way in a normal way we we are learning about it from part eight to today's class right and whenever we are in any kind of friend circle group and we just have to make a several conversation whenever we are into a conversation and if we want to put our wording and our speeches at the top of any kind of conversation if we want that all of all of us can maintain my rule or my talking then we have to use some significant words and we have to mention any of the if we want to mention any of them we have to talk to them in several ways right so we are learning about it continuously from part a to today's part so today also we will learn how to mention things and also we will learn how to expand any kind of talking and any one of uh, anyone's talking with several words and several sentences how can we increase that how can we expand that we will learn about that so today's class will be much more important i hope that you all will watch my video from start to finish but before i begin i always welcome um, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and those who join my classes today, thank you very much for joining my class. I hope that you all will have a great time while learning with us because we are uh, making our classes according to your syllabuses and according to your textbook so that you can learn something every day and at the same time you can complete your syllabus too and become, be prepared for any kind of exam. And uh, I am pretty much sure that by watching our videos, you will uh, you will uh, learn the knowledge that you can um, uh, you can imp implement in your day to day life. Because we are not just talking about the topics of your uh, topics of your textbook. We are talking about the overall fact of any kind of session, so that you can use that knowledge on your day to day life too. So our class is as much as important for you and all the students around you because we are not just making classes for class 8, we are making classes from class 6 to class 10, right? So, um, uh, so, we are, um, so our channel is important for all the students. So please do subscribe to my channel and uh, uh, press the bell icon so that you can be notified about all of our activities because um, soon we will publish our IELTS classes and HTC version classes too. So our channel is important for all the students. Please let them know about us. 
and those who are already watching our videos and practicing at home regularly thank you very much for uh, watching our videos and staying with us your comments are very much important for us please let us know in the comment section uh, the, that uh, our class in either our classes are getting better and better or um, there is something uh, wrong with our classes please let us know so that we can solve all of our problems and give you much more better things so uh, let's get started if we step on rule 30 we can see three words like another the other the letter right so these words can be used when um, can be used uh, whenever we want to talk about um, uh, two or three things or two or three topics or two or three persons whenever we have we uh, have to put any conversation on two uh, or several subjects or several topics or several persons you know, we might have to uh, mention sometimes we uh, we have to mention the second one or the third one right so how can we mention them what kind of words should we pick to mention them right so they uh, had the solution that uh, if we can use another we can use the other we can use the letter but we have to remember that if we if there is two person or uh, two topics or two things we are talking about then we we have to use the other or the letter but if there is uh, more than two person more than two topics or more than two things then we can use another right so if we learn it on bangla i think you will understand much more better uh, another the other the letter 18 80 আর দা আদার বা দা লেটার অর্থ পরবর্তীটি এখন দেখো যখন দুটি ব্যক্তি বা বস্তু থাকবে তখন কিন্তু আমরা পরবর্তীটি বলি যে পরেরটা কিন্তু যদি একাধিক থাকে মনে করো তিনজন আছে তখন আমি বললাম পরেরটা পরেরটা বলতে কি দুই নাম্বারটা না তিন নাম্বারটা এরকম একটা কনফিউশন আসে রাইট সো এই ক্ষেত্রে আমরা দা আদার বা লেটার ব্যবহার করব দুইজন ব্যক্তি বা দুইজন বস্তুর ক্ষেত্রে আর অ্যানাদার ব্যবহার করব দুই এর অধিক হলে এটা কোনো স্ট্রিক্ট লুক না বা এটা কোনো বেসিক রুল না এটা আমি আমি ফলো করি এই রুলটা বা আমি এই জিনিসটা ফলো করি তাতে কি হয় জিনিসটা আরো সুন্দর হয় কনফিউশনটা চলে যায় ঠিক আছে তোমরা চাইলে ফলো করতে পারো আমি বলে দিলাম সো দেখো দা আদার অর দা লেটার অর্থ পরবর্তীটি অ্যানাদার অর্থ অন্যটি ঠিক আছে এখন দেখো এদিকে আরো সুন্দরভাবে লিখে দিয়েছে দুটি বিষয় বস্তু বা দুজন ব্যক্তির মধ্যে পরবর্তীটি বা পরবর্তী জনের আগে এই লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে যেমন দেখা দেওয়া আছে কামাল অ্যান্ড হাসান আর ভেরি ব্রাইট স্টুডেন্টস দ্য লেটার ইজ অলসো এ গুড প্লেয়ার এখানে দেখো আমি যদি কামালের ব্যাপারে কথা বলতাম যদি প্রথম টপিক্স নিয়ে কথা বলতাম এটার ব্যাপারে কিন্তু আগে ক্লাসে শিখেছিলাম আমরা বলতাম কি দ্য ফার্স্ট ওয়ান দ্য অথবা দ্য বিগিনিং ওয়ান দ্য বিগিনিং ওয়ান অথবা দ্য ফার্স্ট ওয়ান যদি আমরা মেনশন করতে চাই তখন আমরা কামালের ব্যাপারে কথা বলে দ্য ফার্স্ট ওয়ান বা দ্য বিগিনিং ওয়ান বলি কিন্তু যদি দ্বিতীয় জনের বিষয়ে কথা বলি বা দ্বিতীয় জনের বিষয়ে বলতে চাই তখন কিন্তু যদি আমরা হাসানের ব্যাপারে কথা বলতে চাই তখন এখানে কি ব্যবহার করা হয়েছে দ্য লেটার ইজ অলসো এ গুড প্লেয়ার অর্থাৎ পরের জন্য কি খুব ভালো একজন প্লেয়ার পরবর্তী সেন্টেন্সটা যদি আমরা দেখি দেয়ার আর টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কসেস অফ সাউন্ড পলিউশন ঠিক আছে সাউন্ড পলিউশনের দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে ঠিক আছে কি কি ওয়ান ইজ দ্য গ্রোথ অফ আরবান পপুলেশন দ্য আদার ইজ দ্য ইনক্রিসিং ইউজ অফ মেশিনস ইন আওয়ার এভরিডে সো দেখো এখানে দ্য আদার ব্যবহার করা হয়েছে তোমাদের সুবিধার জন্য কিন্তু আমি এখানে একটি এক্সারসাইজও দিয়ে দিয়েছি তোমরা চাইলে করতে পারো যেমন দেখো দেওয়া আছে মিস্টার রহমান অ্যান্ড মিস্টার কামাল ওয়ের স্কুল ফ্রেন্ডস ঠিক আছে তারপরে দেখো ড্যাশ ইজ নাও ওয়ার্কিং ইন এ ফরেন মিশন যেহেতু দুজন দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারি দ্য আদার ইজ বা দ্য আদার ওয়ান আমরা আদার ওয়ানও দিতে পারি এখানে ওয়ানও ব্যবহার করা যায় কোনো সমস্যা নেই দ্য আদার ওয়ান ইজ নাও ওয়ার্কিং ইন এ ফরেন মিশন বা দ্য লেটার ওয়ান ইজ নাও ওয়ার্কিং ইন এ ফরেন মিশন এভাবে চাইলে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে পুট অন করতে পারি পরবর্তী সেন্টেন্স পরবর্তী রুলটা যদি দেখি এখানে দেওয়া আছে রাদার রাদার ইজ এ ফিমিলিয়ার ওয়ার্ড টু ইউ ওয়ার্ড টু ফিমিলিয়ার ওয়ার্ড ফর দোজ হু আর ওয়াচিং মাই ক্লাসেস রেগুলারলি রাইট ইউ সো দিস লেটার ওয়াইল ইউ আর লার্নিং অ্যাবাউট কমপ্লিটিং সেন্টেন্স অ্যান্ড অলসো ওয়াইল ইউ আর লার্নিং অ্যাবাউট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন রাইট সো ইফ উই ওয়ান্ট টু সিগনিফাই এনি ওয়ান অফ টু এনি ওয়ান অফ টু টপিক্স দেন উই ক্যান ইউজ রাদার Uh, like uh, whenever we want to talk about two things we are comparing two things right uh, like uh, i want to go in a holiday so there are two places one is cox's bazaar one is uh, like sajik valley so where should i go 
So if I want that I would go to Sajak Valley, then I will say that I am uh, I would rather go to Sajak Valley than Cox's Bazar. So whenever we are up to comparing about two things, if we want to give the significant to any one of the topics, we can use rather, right? So if we learn it on Bangla, rather or to borong, but tulo nai. Kika chhe rather or to jisu to borong ta na, rather or to tulo nai. So jodi amra kono kichu ke tulo na korte jai, or thoba kono kichu tulo na mulo beshi guru te bojate jai, to akhon na amra rather bebohar korte pari. Asha kori e rule ta tomra bushte pere. So dakhe ke naaro shundho bhavel lekha chhe. Kono kichu te jor dawar jonno e linker ti bebohar kora jai. Aar arite jinish mone rakba rather kintu shudhu matro linker hisse be bebohar kora jai. Ita kono sentence connector noy. So those who are newcomers, you may be wondering that uh, uh, is there something different between uh, linker and sentence connectors then uh, unfortunately i have to say that most of the students uh, don't even know about it so if you want to know about it then please watch my first video on this session because on that video i discuss it in detail what is the difference between sentence connectors and linkers then come to this video so that you can have a good grip on this tool so if we go through the examples we can know about it i'm going to the first example that the key you would rather starve than steal or that churi kora theke tumi boron ki koro না খেয়ে থাকো তাও ভালো তারপর দেখো আই উড রাদার ডাই দেন বিগ বিক্রয় করার তুলনায় আমি বরং কি করি না খেয়ে থাকি অথবা মরে যাই তারপরে দেখো বাংলাদেশ ইজ নট এ রিচ কান্ট্রি বাংলাদেশ একটা ধনী দেশ নয় রাদার ইট ইজ এ পুয়ার কান্ট্রি বরং এটা কি একটা খুবই দরিদ্র দেশ একটা গরীব দেশ ঠিক আছে এভাবে কিন্তু চাইলে আমরা সেন্টেন্স গুলো কমপ্লিট করতে পারবো তোমাদের সুবিধার জন্য দেখো এখানে দিয়ে দিয়েছি দো দা স্টুডেন্টস আর উইক ইন ইংলিশ they do not emphasize on this subject ঠিক আছে rather they avoid it তারা তো গুরুত্ব দেয় না বরং তারা কি করে এটাকে এড়িয়ে চলে avoid করে so আশা করি রুলটা বুঝতে পেরেছো if we step forward to rule 32 we can see three words like similarly in the same way alike so similarly in the same way are alike এই শব্দগুলো আমরা কখন ব্যবহার করব যখন মনে করো কেউ কোনো বক্তব্য দিল এখন তার বক্তব্যকে যদি আমি আমরা আর একটু বাড়িয়ে বলতে চাই বা তার বক্তব্যকে অনুসরণ করে ওটার উপর ভিত্তি করে আরো কিছু বলতে চাই অথবা মনে করো সে একটা কাজ করেছে আমিও বলছি কি যে তুমি এভাবে করেছো আমি সেম ভাবে করব তো ওই যে একইভাবে একইভাবে বা তার উপর ভিত্তি করে আরো কিছু বলার ক্ষেত্রে তখন কিন্তু চাইলে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি এবং আরেকটা জিনিস আমি মেনশন করে দেই গত ক্লাসে বা এর আগের কয়েকটি ক্লাস আমরা শিখেছিলাম যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে এক্সাম্পল দিতে গেলে আমরা কি বলবো রাইট সো ওই এক্সাম্পলগুলো ক্ষেত্রে আমরা চাইলে এ ফর ফর এক্সাম্পল বা সাচেস বা দ্যাট ইস টু সে এর আরেকটা সিনো নেম হইলো সিমিলারলি বা ইন দ্য সেম ওয়ে ঠিক আছে এগুলো ব্যবহার করতে পারো সো এগুলো কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবা আবার লিঙ্কার হিসেবে শুধুমাত্র এলাইক হলো লিঙ্কার আর প্রথম দুইটা হলো সেন্টেন্স কানেক্টর এবং লিঙ্কার উভয় সো আমরা যদি এটার অর্থগুলো জানি সিমিলারলি অথবা ইন দ্য সেম ওয়ে হয়তো অনুরূপ ভাবে বা একইভাবে ঠিক আছে এখন দেখো আগে কোনো কিছু লেখা হয়েছে বা তার সঙ্গে মিল রেখে কিছু ঘটেছে বা ঘটবে এমন কিছু লিখতে এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহৃত হয় যেমন দেখো শামিম টান দা হুইল ঠিক আছে শামিম হুইলটা ঘুরিয়েছে চাকাটি ঘুরিয়েছে তারপরে সিমিলারলি হিজ ব্রাদার ডিড অর্থাৎ ঠিক তার মতো তার ভাই একই কাজ করেছিল ইউ হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ক নাইসলি হি হ্যাজ ডান দা সিমি ওয়ার্ক সিমিলারলি বা ইন দ্য সেম ওয়ে তারপর দেখো ইউ শুড অ্যাড্রেস দ্য প্রবলেম ইমিডিয়েটলি উই শুড ডু আ লাইক ঠিক আছে তারপর দেখো যদি তোমাদের সুবিধা হয় বা মনে ভালো লাগে রুলটা তাহলে তোমাদের জন্য কি করেছে আর একটু কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি এক্সারসাইজ এগুলো দেখে নিবে শিখে নিবে আচ্ছা পরের রুলটাতে যদি চলে যাই দেখো রুল থার্টি থ্রি এখানে তিনটি ওয়ার্ড দেওয়া আছে অ্যাকর্ডিং টু ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ অ্যাকর্ডিংলি এই তিনটি শব্দ দ্বারা আমরা কি বুঝি মনে করো কোনো জিনিসের উপর অনুসরণ করে কোনো জিনিসকে অনুসরণ করে অনুকরণ করে আমরা কিছু বলতে যাই বা লিখতে যাই তখন এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি যেমন আমি বলি না যে উই আর মেকিং আওয়ার ক্লাসেস অ্যাকর্ডিং টু ইউর সিলেবাস অর্থাৎ আমরা কি তোমাদের সিলেবাসকে অনুসরণ করে ক্লাস তৈরি করছি সো এই যে অ্যাকর্ডিং টু এগুলো দিয়ে করা যায় সো এখানে দেখো কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে অ্যাকর্ডিং টু মি খালিদ ইজ নট ওনলি এ গুড স্টুডেন্ট বাট অলসো এ গুড প্লেয়ার আই টক টু দেম অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনস্ট্রাকশন অফ মাই বস সো এখানে এগুলো দিয়ে এই কিছু অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিং টু ব্যবহার করতে পারো সো ইফ ইউ লার্ন সামথিং নিউ টু ডে দেন প্লিজ ইট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড শেয়ার মাই ক্লাসেস টু অল দ্য স্টুডেন্টস অ্যারাউন্ড ইউ অ্যান্ড ইফ ইউ ডিড এন সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ইয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড শেয়ার মাই ক্লাসেস অ্যান্ড প্লিজ প্রেস দ্য বেল অ্যাকাউন্ট সো দ্যাট ইউ ক্যান বি নোটিফাইড অ্যাবার অল অফ মাই অ্যাক্টিভিটিস সো দ্যাটস অল ফর টুডে আই উইল কাম টু ইউ উইথ আনাদার ভিডিও অন সেন্টেস কানেক্টর্স আনটিল দেন স্টে হোম স্টে সেফ অ্যান্ড নেভার স্টপ লার্নিং
Assalamu alaikum.